Heute mal eine Neujahrsansprache von mir. Muss man ja nicht nur mal der Kanzlerin überlassen. Ich dachte, ich kann das auch mal machen. So, für alle, die gute Vorsätze für Jahr 2016 beschlossen haben, kann ich nur sagen, vergesst es, weil es ist Blödsinn. Wenn man was verhindern will, setzt man es einfach um oder man lässt es. Man braucht aber nicht groß auf das Jahresende zu warten, um dann das zu machen. Das kann man dann sofort machen und wenn man dann nicht von überzeugt, ja, lässt man es einfach fertig. Man braucht ja nicht immer vorher groß rumlabern. So, bei Stichwort rumlabern äh, fällt mir gerade die aktuelle Politik ein. Zum Beispiel der Klimagipfel, der vor kurzer Zeit war. Da wird ja eigentlich auch nur rumgelabert, indem man sagt, wir müssen da die Temperatur, globale Temperatur niedrig halten und äh, aus dem Grunde muss dies und das geschehen, was aber eigentlich wohl eigentlich nichts passiert. Was nur passiert ist, dass wir irgendwelche teuren Sachen, zum Beispiel sei es Autoplaketten oder irgendwas anderes, aufs Auge gedrückt wird oder eben so eine äh, Umlagenbelastung äh, bei Strom, äh, die wir dann bezahlen müssen, aber wo man eigentlich gar nicht weiß, ob die letztendlich äh, das äh, erzeugt, was jetzt da angekündigt wird, weil das sind irgendwelche äh, Experten, die einen voll sitzen, die meinten, die könnten jetzt an irgendwelchen Hebeln da drehen und die Natur dann beeinflussen, indem das dann in der Zukunft die Temperatur weniger steigt oder dann irgendwelche Wetter- und Klimaveränderungen nicht eintreten, das halte ich also für Blödsinn. Einfach für groß, größenwahnsinnig. Weil die Natur schützt uns und wir schützen nicht die Natur. Wir sind da gar nicht in der Lage zu. Das ist einfach genauso, als wenn der Ameise einen Elef äh, Elefanten schützen wollte. Äh, und deshalb finde ich das einfach ein bisschen größenwahnsinnig. Also der, ich, ich selbst bin immer, habe immer Respekt gegenüber der Natur gehabt. Und ich bin ja in der Natur aufgewachsen. Aber das ist ja was anderes, wenn man Respekt und Dankbarkeit gegenüber der Natur entwickelt, als jetzt sich als Stratege da zu, äh, zu manifestieren und zu denken, man könnte da jetzt lieber Gott spielen und da irgendwelche äh, Sachen verändern. Das kann man nicht. Man weiß gar nicht, was auch einem zukommt. Die Natur kann es, wenn die uns nicht schützen würde, wären wir vielleicht schon längst weg vom Fenster. Also die Natur ist äh, im Prinzip da ein längerer Hebel. Und äh, so soll, dem sollten wir bewusst werden. Und dann sollten wir uns mehr dankbar zeigen und Respekt gegenüber der Natur. Und äh, das kann man auch ganz gut, wenn man dann einfach sich mal erfreut über die schönen Dinge, die einem ja geschenkt werden. Von der Natur wird uns das alles geschenkt. Da braucht man gar nicht zum verkaufsordnen Sonntag, um sich da irgendwann noch zu ergattern, um dann Freude zu äh, erlangen, sondern die Natur schenkt dann alles. Man geht raus, dann morgens sieht man den Sonnenaufgang. Da sind die Vögel krächzen, zwitschern. Und da kann man sich ja auch dran erfreuen. Da braucht man ja gar nicht groß da irgendwo einkaufen. Und deshalb finde ich das besser, einfach ein schönes Gefühl zu erlangen. Da äh, hat man genug Möglichkeiten. Auch im harten Arbeitstag. Ich fahre morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und wenn ich da manchmal ein bisschen mies drauf bin, kommen immer schöne Dinge. So. Die Luft ist schön oder Vögel, man begegnet Tiere. Ja, und äh, so meine ich, ist das eigentlich ganz schön, wenn jeder da so ein bisschen Respekt und Dankbarkeit gegenüber allen kleinen Sachen entwickeln könnte, dann sieht das schon ganz anders aus. Dann wird man auch andere Entscheidungen treffen. Man wird sich nicht in einen Strudel von irgendwelchen äh, ähm, Trends hereinziehen lassen oder von irgendwelchen Stimmungen sich beeinflussen lassen. Man sollte auch nicht zu so viel mal im Fernsehen gucken und im Internet nur rumwühlen, man sollte einfach mal kurz nur und dann abschalten, aber dann immer wieder mal sich auf das eigene Umgebung besinnen, finde ich besser. Ja, dadurch bleibt man einfach zufrieden, ne? ohne dass man da äh, große Ansprüche stellt. Und man bekommt da nicht viel, man muss da nur sehen. So, das wäre erstmal so die wichtigste Botschaft für die, für die nächste Zeit für euch. Und ich wünsche euch auch alles Gute. Alle, die das jetzt sehen, das Video, und auch alle, die das nicht sehen, wünsche ich alles Gute. Also im Prinzip dieser spirituelle Wunsch, der sich einfach ausbreitet, geistig, wünsche ich alle Menschen, dass es ihnen gut geht. Und dass sie es auch schaffen werden. Und wenn nicht, ist auch gut.
Aber ich glaube, weil es die Menschheit das noch schafft. Die kriegt die Kurve noch. Okay, jetzt ist es langsam Schuss. Ab ins Bett.